Senti che colonna sonora di questa ricetta. Qua parliamo di cose serie. La casa Mariora, la matriciana, fatta in estate. Ma lo sapete come? Col pomodoro fresco. Con questo pomodoro eccezionale che si chiama Casalino. Un pomodoro che trovate poco perché è molto delicato, si rovina facilmente. Senti, basta la salute. Che ci vuole? Un pezzo di manciale, il pecorino, il casalino. Ecco qui, e il bucatino, perché con la matriciana, bucatino o origatore. Adesso, velocemente, faccio vedere come spieghiamo questo pomodoro. Tolgo questa parte qui, non tenere cuore. Quindi, dopo 10 secondi, in acqua in piena ebollizione, lo raffreddiamo con l'acqua fredda e poi parto da questa parte superiore a spellarlo. Così. Questo è un pomodoro buonissimo, eccezionale, e c'ha il giusto sapore, però in estate, d'inverno lo facciamo con un bel pelato la matriciana, però d'estate mi piace usare il pomodoro fresco, quindi questa cosa è una versione diciamo tra virgolette estiva. Adesso parliamo della cosa, la seconda cosa molto seria, il guanciale, il guanciale deve essere carne stagionata un salume non deve essere carne cruda quindi quella roba molliccia brutta no deve essere così bello tosto vedete questa è la coda del guanciale l'ultimo pezzo guardate che robetta bello stagionato senti guardate non riesco a, a pressarlo perché quanto è duro quindi guanciale così senza nessun grasso eh Adesso dobbiamo con pazienza, con pazienza, Mario Mario la matriciana, la prima matriciana per te, allora senza olio, senza nessun grasso, piano piano lo facciamo stufare, lentamente, di diventare scrocchiarello. Vedete? Ecco qui, questo deve essere il risultato, almeno per i gusti di casa Mariola. Scolo, il guanciale. Non proprio dei carboncini devono essere, eh, delle liquirizie, come dico io, le chiamo liquirizie. Deve essere croccante, adesso questo qua finisce ancora di più a diventare croccante. Qui adesso c'è un po' di grasso, il grasso residuo del guanciale, ma è veramente poco. A me personalmente, qua a casa mia, io ci metto un po' di vino per sfumare. Così. Una volta che tutto l'altro è andato via, faccio così, prendo questa meraviglia, questi dolci, vado così, guardate, già cremetta, già cremetta, questa è già cremetta, questa è già poesia. Adesso a questo punto che famo? Che famo? Proprio detta la romano. Eccolo qua, il signor Bugatino, buongiorno. Alziamo la temperatura e andiamo a calare il Bugatino, perché... Bugatini alla matriciana, l'avete mai sentito? Sempre si dice Bugatini alla matriciana, è vero Mario? Sì, pure lui dice sì. Vado, calo! Appena si ammorbidisce la mettiamo giù, così abbiamo una cottura bella uniforme. Guardate che robetta, adesso il sughetto che sta tirando fuori. Mm. Allora, un po' di sale, poco poco, attenzione perché poi abbiamo il pecorino e il guanciale, poco poco. Vai, così, questo è uno spettacolo. Oggi proprio ci facciamo del bene. Il bucatino si piega? Sì, lo mettiamo qui dentro. È ancora crudo, eh? Adesso, piano piano, questo che fa? Si abbraccia questo sugo. Bello, 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 bello. Così si insaporisce bene bene, non rimane una cosa separata. Rimane un tutt'uno. Guardate qua. Il bucatino è traditore, eh? Perché? Sporca. È difficile da mangiare, eh? Però è divertente. Sentite Renato Rasce, lei che canta, vai. Aggiungo un po' di acqua. E adesso lasciamo cuocere. Quindi qui che c'è? Tutto il gusto, c'è il pomodoro, il grasso del guanciale. Poi dopo arriva il rinforzino del guanciale croccante e del pecorino. Anzi, incomincia a grattare. Sei bella Roma quando è sera. Allora, ci siamo, guardate qui. Allora è diventata una cremetta. Spengo tutto. Vado con il guanciale. Vado con questi confettini. Oggi sposi. Tiè, guardate qua, guardate qui che roba. 
Bella Roma! Tieni, vai, vai così. Eh, guardate, guardate qua che, che sughetto, guardate. Senza, non è troppo grasso, perché non ci sta guardando il grasso, zero. Pecorino. Ah, il pecorino questa è una cosa seria, dovete assaggiare. Non deve essere salato, deve essere saporito. Che matriciana, mamma mia. Guardate che crema come diventa, eh? Guardate qua, eh. Ma questa che cos'è? Oh? Guardate. Allora, la prova la facciamo fare a mani. Vado a prendere mani e la faccio assaggiare, aspetta. A casa di qualcun altro avrebbe mangiato la torta oggi, perché oggi fa otto mesi. E quindi oggi festeggiamo invece con la matriciana, la sua prima matriciana. Sei pronto, passerò? Eh? Non parli, sei tutto molto serio. Allora, vediamo un po'. Assaggiamo prima con la salsa, se ti piace, eh? Vedi un po'? Com'è? Si può fare? Eh? Si può fare? Eh, si può fare sì, ti arrivo un'altra volta. <ride> allora, assaggiamo, assaggio io, eh. Mamma mia, ragazzi. Poi Mario. <ride> allora, vediamo un po', assaggiamo un pochettino di ribelli. Mm. Allora, è la bontà. Se aspettiamo un altro quinto diventa ancora più buono. Perché? Sto pomodoro è un dolce, sto guanciale è croccantino, il pecorino è fantastico, è giusto gusto e la pasta è cotta alla perfezione. Questa è veramente gran ventata, è un genio. Oh, che vuoi? Eh? Ah, guarda lui. <ride> che bontà. Buonissima, buonissima, 